வெல்கம் டு விஜய் கிரிக்கெட் ஃபைவ்ஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கிரிக்கெட் டீம் ஆஸ்திரேலியா டூர் வந்திருக்காங்க டெஸ்ட் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் ஒன் சீரீஸ் ட்ராவாச்சு தென் ஒன் டே இன்டர்நேஷ்னலை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா சீரீஸ் வின் பண்ணியிருந்தாங்க இப்போ டி ட்வெண்ட்டி சீரீஸ் ஃபர்ஸ்ட் டி ட்வெண்ட்டி ஐ பிட்வின் ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஸோ இந்த மேட்ச் பற்றி பிரிவே தான் பார்க்க போகிறோம் வித் டீடெயில் தி மேட்ச் ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் ஸோ நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கடையில் ஃபர்ஸ்ட் டி ட்வெண்ட்டி ஐ மேட்ச் பிப்ரவரி நைன்த் நைன் தட் மீன்ஸ் ஆஃப்டர்நூன் ஒன் தேர்ட்டி பிஎம் பெலிரை ஓவல் ஹோபாட்டில் இருந்து மேட்ச் நடக்க போகுது ஹே டூ கிட்ட கடைசி பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியா வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கடையில் மொத்தம் பத்தொன்பது டி ட்வெண்ட்டி ஐ மேட்ச் நடந்திருக்கு அதில் ஆஸ்திரேலியா ஒன்பது மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க வெஸ்ட் இண்டீஸை பொறுத்த வரைக்கும் பத்து மேட்சஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பெலிரை ஓவல் டி ட்வெண்ட்டி ரெக்கார்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோரு டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் நடந்திருக்கு அதில் பேட் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் சிக்ஸ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க பவுல் ஃபர்ஸ்ட் பண்ண டீம் ஃபைவ் டைம்ஸ் வின் பண்ணியிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் இன்னிங் ஸ்கோர் ஆவரேஜை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் பதிவாகி இருக்கு ஹையஸ்ட் ஷூட் ரெக்கார்டை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்ட்ரேலியன் கிரிக்கெட் டீம் டூ தேர்ட்டின் ரன்ஸ் ஸ்கோர் பண்ணியிருக்காங்க லோவஸ்ட் ஷூட்டில் பொறுத்த வரைக்கும் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ஒன் எயிட்டின் அல் அவுட் ஆயிருக்காங்க பிச் ரிப்போர்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சூப்பரான பேட்டிங் கண்டிஷன் பட் செட் பேட்டர்ஸ் பெரிய அளவுக்கு ரன் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அதே நேரத்தில் இனிஷியலாக ஒரு சில ஓவர்ஸ் காஷியஸாக இருக்கணும் பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பட் அதை தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது பேட்டிங் டிபார்ட்மெண்ட் ரன் ஸ்கோர் பண்ணலாம் அண்ட் தென் ஸ்பின்னர்ஸ் மேபி கேம் ப்ரோக்ரெஸ் ஆக கொஞ்சம் கேமில் இருக்கலாம் விட்டு கொடுக்காமல் ஸ்டம்பில் வச்சால் மட்டும் ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கண்டிப்பாகவே ரெகுலர் இன்டர்வல்ஸில் விக்கெட்ஸ் எடுப்பாங்க ஸோ அதில் நம்ம டவுட்டாக யோசிக்கவே தேவையில்லை ஃபாஸ்ட் பவுலர்ஸ் கண்டிப்பாகவே கேம்குள்ளே இருப்பாங்க சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்கன்னு தோணுது டி ட்வெண்ட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் டி ட்வெண்ட்டி இன்டர்நேஷ்னல் ஸோ இந்த மேட்ச் பொறுத்த வரைக்கும் சேஸ் பண்ணலாம் அப்படி தான் மோஸ்ட்லி நினைப்பாங்க ஸோ இப்போதைக்கு டெம்ப்ரெட்டாக அது தான் இருந்திருக்கு பட் ஆஸ்திரேலியா கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பேட் ஃபர்ஸ்ட் ஓரளவுக்கு ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்க பட் ஃபர்ஸ்ட் டி ட்வெண்ட்டி இப்படி பார்க்கும்போது அண்ட் தென் பிச் ரிப்போர்ட் பிச் கண்டிஷன்ஸ் எல்லாம் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மேபி சேசிங் ப்ரிஃபர் பண்ணுவாங்களோ டாஸ் வின்ற கேப்டன் ஸோ பார்க்கலாம் ஆஸ்திரேலியா ப்ராபபிள் ஒன்று பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போது ட்ரேவிஸ் ஹெட் வித் டேவிட் வார்னர் ஆர் மேட் ஷர்ட் அண்ட் நான் மிச்சல் மார்ஸ் ஆஃப்கோர்ஸ் ஆஸ்திரேலியாவுடைய கேப்டன் கிளென் மேக்ஸோலா ஜாஸ் இங்கிலீஷ் மார்க்கஸ் டாயினஸ் டீம் டேவிட் மேத்யூ வேடை கிரிக்கெட் பர் பேட்ஸ்மேன் அண்ட் அண்ட் ஷான் ஆபர்ட் ஜேசன் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் ஜோஷ் ஆஸ்ட்ரோட் ஆர் நேதனல் இல்லை ஷான் ஆபர்ட்டுக்கு பதிலாக மேபி நேதனல் லைஸ் கொடுப்பாங்களோ ஸோ பார்க்கலாம் தான் நடந்த ஜாம்பாட் நம்பர் லெவன் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ப்ராபபிள் ஒன்றை பொறுத்த வரைக்கும் ஓப்பன் பண்ண போகிறது பிராண்டன் கிங் வித் கயல் மேயர் சார் ஜான்சன் சார்ல்ஸ் அண்ட் அண்ட் ஷாய்கோ விக்கெட் கீப்பர் பேட்ஸ்மேன் நிக்கலஸ் பூரன் அண்ட் தென் ரோமன் பாவல் அண்டி ரசல் ஆர் ரோஸ்டன் சேஸ் அண்ட் ரொமேரே ஷெப்பர்ட் ஜேசன் ஹோல்டர் அக்கீல் ஹுசன் அண்ட் ஜாரி ஜோசப் குடகேஷ் மோட்டி ஆர் ஓஷேன் தாமஸ் ஆஸ்திரேலியா பிளேயர் ஸ்டாட்ஸ் ட்ரேவிஸ் செட் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் மூணு மேட்ச்க்கு செவன்டி ஃபோர் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் டேவிட் வார்னர் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு ஃபோர் எயிட்டி நைன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் டூ குட் ஸ்டாட்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டாட்ஸ் ஆறு மேட்ச்க்கு டூ டுவெண்ட்டி ஒன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் மிச்சல் மார்ஸ் அகேன்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் எயிட்டி மேட்ச்க்கு டூ செவன்டி செவன் ரன்ஸ் தேர்ட்டி ஃபோர் பேட்டிங் அவரேஜ் எட்டு விக்கெட்ஸ் திருக்கார் பவுல் பண்ணி அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் அஞ்சு மேட்ச்க்கு ஒன் நைன்டி நைன் ரன்ஸ் ஃபார்ட்டி நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் கிளன் மேக்ஸில் ஆறு மேட்ச்க்கு ஃபார்ட்டி ஃபோர் ரன்ஸ் நைன் பேட்டிங் அவரேஜ் அந்த கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் பத்து மேட்ச்க்கு த்ரீ நைன்டி ஃபோர் ரன்ஸ் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பேட்டிங் அவரேஜ் மார்க் ஸ்டாயினி ஸ்கோர் தரிக்கும் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் எட்டு மேட்ச்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி எயிட் ரன்ஸ் தேர்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் டீம் டேவ் ரெண்டு மேட்ச்க்கு ஃபர்ட்டி டூ ரன்ஸ் எட்டு கட் ஸ்டார்ஸ் கிரவுண்ட் ஸ்டார்ஸ் இருபது மேட்ச்க்கு த்ரீ ஃபிஃப்டி ரன்ஸ் தேர்ட்டி ஒன் பேட்டிங் அவரேஜ் மேத்தி வேட் பன்னெண்டு மேட்ச்க்கு ஒன் சிக்ஸ்டி ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி பேட்டிங் அவரேஜ் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் முப்பது மேட்ச்க்கு சிக்ஸ் டுவெண்ட்டி நைன் ரன்ஸ் டுவெண்ட்டி த்ரீ பேட்டிங் அவரேஜ் ஷான் ஆபர்ட் கிரவுண்ட் ஷார்ட்ஸ் ஏழு மேட்ச்க்கு ஏழு விக்கெட்ஸ் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் ஆஃப் கோர்ஸ் எகென்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் ரெண்டு மேட்ச் பவு
மேட்ச் ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வித் கிராண்ட் லிகப்ஷன் பார்க்கும்போது ட்ரைவர் செட்டை பொறுத்த வரைக்கும் எகெயின்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் செகண்ட் டெஸ்ட் மேட்ச்சில் ரெண்டு இன்னிங்ஸ்லுமே டேக் அவுட் ஆகிட்டு போயிருக்காரு பட் அதெல்லாம் டெஸ்ட் சீரீஸை பொறுத்த வரைக்கும் அதுக்கு முன்னாடி மேட்ச் செஞ்சுரி ஸ்கோர் பண்ணார் வித் அட்டாக்கிங் சென்ஸ் ஆஃப் கிரிக்கெட் அதே நேரத்தில் இப்போ பார்க்கும்போது டி டுவெண்ட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ட்ரை விசட் ஸோ தட் ரிஸ்கி ஜாய்ஸில் வைஸ் கேப்டன் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமோ அப்படின்னு தோணுது அதாவது பேட்டிங் ரிதம் ஓரளவுக்கு இருக்கு ஸோ அதனால கண்டிப்பாகவே ட்ரை விசட் ஐபிஎலுக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு நல்ல ஒரு பெரிய இன்னிங்ஸ் ட்ரீட் பண்ணி தட் மீன்ஸ் ட்ரீட் பண்ணி இன்டர்நேஷ்னல் பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்கோர் பண்ணுவார் நினைக்கிறேன் ஸோ பார்க்கலாம் ட்ரை விசட் மஸ்ட் பேக் அந்த டேவிட் வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் ஹையல் டீ டுவெண்ட்டியில் பெருசாக பிரகாசிக்கலை பட் அந்த கண்டினியூஸ் பேட்டிங் ரிதம் ஸோ அவங்களோட அந்த ஆஸ்திரேலியன் கண்டிஷன்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஆஸ்திரேலியன் பிளேயர்ஸ்க்கு அது ஃபேவர் கொடுக்கும் ஸோ அந்த ஒரு கான்செர்ட் அந்த நேரத்தில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் டி டுவெண்ட்டியில் எப்பவுமே ராஜா அப்படிங்கிற மாதிரி தான் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்பாங்க ஸோ கண்டிப்பாகவே வார்னரை பொறுத்த வரைக்கும் பட் பவுலிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க ஊரில் கண்டிப்பாக வார்னர் கொஞ்சம் டாமினேட் பண்ணலாம் அந்த நேரத்தில் பிச் பொறுத்த வரைக்கும் பேட்ஸ்மேனை கொஞ்சம் வரல காஷியஸாக இருந்தால் அதுக்கப்புறம் ரன் ஸ்கோர் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு சொல்லியிருந்தேன் ஸோ அதை நான் சொல்ல வர்றது கண்டிப்பாகவே ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இகென்ஸ்ட் வெஸ்ட் இண்டீஸ் நாற்பது பேட்டிங் அவரேஜ் இன் டி டுவெண்ட்டிஸ் அண்ட் தென் க்ரௌண்ட் ஷர்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபோர் ஸோ கண்டிப்பாகவே நல்ல ஒரு ஸ்கோர் பண்ணலாம் அது பேட்டிங் ரிதம் ஓரளவுக்கு இருக்குது என்ன தான் பெருசாக ரன் ஸ்கோர் பண்ணல சமீபத்தில் பின்ஸ் ஐஎல் டி டுவெண்ட்டின்னு சொல்லப்பட்டாலும் ஆக்சுவலாக சொல்லப்படுறது கிடையாது அதாவது அதுதான் நடந்தது பட் இந்த டி டுவெண்ட்டி சீரீஸில் நல்லா விளையாடுவது எதிர்பார்க்குறேன் வார்னர்கிட்டேருந்து நல்ல ஒரு இன்னிங்ஸ் சொத்துட்டு ட்ரேவிஸ் ஹெட் மாதிரியே டேவிட் வார்னருக்கும் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமோன்னு தோணுது மேட்சல் மார்ஷை பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பேக் எக்ஸலண்ட் பேட்டிங் ரிதம் ஸோ பவுலிங் லைன் ஓரளவுக்கு விக்கெட்ஸ் எடுக்கிறது வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அதனால் ஓவரால் இந்த கேப்டன்சி பர்ஃபார்மன்ஸ் கண்டிப்பாக மிச்சல் மார்ஷ் கிட்டேருந்து வரலாம் ஸோ தட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன்சி ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் தோணுது கிளைன் நேச்சுரலை பொறுத்த வரைக்கும் எகென்ஸ்ட் கைல் மேயர்ஸ் ரோமன் சாரி டிகலஸ் போரன் ஸோ இந்த மாதிரி லெஃப்டீஸ் இருக்கும்போது ஸோ அவங்களுக்கு எகென்ஸ்டாக பால் பண்ணுறது மட்டும் இல்லாமல் ஸோ பேட்டிங்லேயுமே பார்த்திங்க அதே நேரத்தில் இப்போ சமீபத்தில் டி டுவெண்ட்டிஸில் வந்து பிபிஎல்ல என்னமா அட்டகாசமான ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் பவுலிங்கில் கொடுத்தாரு ஸோ பேட்டிங் ஒரு பக்கம் இருந்தாலும் பவுலிங்கில் நாலு ஓவர் வீசு எக்ஸ்ட்ராடினரியாக பவுல் பண்ணி விக்கெட்ஸ் ஒரு எடுத்திருந்தார் ஸோ அவர் ஓவரில் ரைட் ஹேண்டர்ஸே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அந்தளவுக்கு சான்ஸ் எடுக்கும்போது விக்கெட்டை கொடுத்தாங்க ஸோ அதெல்லாம் சொல்ல வர்றது கிளென் மேக்ஸோலும் இந்த மேட்ச்சில் நல்ல ஒரு ஒபியஸ் சாய்ஸ் ஃபார் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸோ அப்படின்னு தோணுது மார்க் ஸ்டானிஸை பொறுத்த வரைக்கும் செகண்ட் பேட்டிங்கில் என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் டேம் டேவிட் பேட் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் தென் மேத்யூ வேட் பேட் செகண்ட் இந்த மேட்ச்சில் மேபி ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஷான் அப்பட் கண்டிப்பாக மஸ்ட் பேக் பட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு பெருசாக யோசிக்க முடியல இந்த மேட்ச்சில் மேபி ஒரு விக்கெட் எடுப்பாரோ அப்படின்னு தோணுது பட் இருந்தாலும் ஷான் அப்பட் கண்டிப்பாக அந்த ஒரு விக்கெட் ஆர் மேக்ஸிமம் டூ விக்கெட்ஸ் அப்படிங்கிறது இருக்கலாம் இல்லை நேதன் அலீஸ் சப்போஸ் டீமில் அனௌன்ஸ் பண்ணாங்களே கண்டிப்பாகவே பண்ணாங்கன்னா கண்டிப்பாகவே நேதன் அலீஸ் வைஸ் கேப்டன் சைஸ்க்கு ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஸோ அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்களா அப்படிங்கிறது தெரியல பட் அவங்களோட த பின்ஸ் பிபிஎல பொறுத்த வரைக்கும் அவங்க அவரோட ஹோம் கிரவுண்டிங் ஆக்சுவலாக இது ஹோபாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பெலரை ஓவரில் ஏகப்பட்ட விக்கெட்ஸ் எடுத்திருக்காரு ஸோ அதனால் கண்டிப்பாகவே நேதன் அலீஸ்க்கு அந்த கண்டிஷன்ஸ் நல்லாவே தெரியும் ஸோ தட் நேதன் அலீஸ் கேம்பி ட்ரைட் எஸ் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சைஸ் அளவுக்கு கூட ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாமான்னு தோணுது இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் ஜேசன் பேக்ரண்ட் ஆஃப் ஸ்லாக் ஓவர்ஸ்லேயும் பவுல் பண்ண விக்கெட் எடுக்கக்கூடிய அபிலிட்டி இருக்குது இனிஷியல் ஓவர்ஸ்லேயும் கொஞ்சம் இன்ஸ்ட்ரிங் தட் மீன்ஸ் அவுட்ஸ்ட்ரிங் சொல்லிட்டு அட்டகாசமாக மூமெண்ட்டை கொடுப்பாரு பேக்ரண்ட் ஆஃப் பொறுத்த வரைக்கும் அந்த ஹை ரிலீசிங் பாயிண்ட்லேருந்து ஆஸ்திரேலியன் கண்டிஷன்ஸில் வெஸ்ட் இண்டீஸ் பேட்டர்ஸ் கொஞ்சம் அந்த ஷார்ட் செலெக்ஷன் எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதில்ல கொஞ்சம் பெகரண்ட் ஆஃப் ஓவரில் கொஞ்சம் ஸ்ட்ரகிள் ஆகிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குன்னு தோணுது ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக ஜேசன் பெகரண்ட் ஆஃப் கேன் பி ட்ரைட் அஸ் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் சார் கேப்டன் சாய்ஸ் கண்டிப்பாக அப்வியஸ்ல
கொடுக்கலாம் பிராண்டன் கிங் ஸோ அதனால் பிராண்டன் கிங் மாஸ்டர் பிக் அந்த காயல் மேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபார்ம் பெருசாக கிடையாது ஸோ நல்லா ஸ்டார்ட் பண்ணார் வெயில் அளவுக்கு போவாரோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு மக்கள் பேச ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அப்படியே ஃப்ளாப் ஆகிட்டு கன்சிஸ்டண்டாக ஃப்ளாப் ஆகிட்டு ஸோ அந்த நேமே ஸ்பாயில் பண்ணிட்டார் ஸோ கயல் மேயர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஷார்ட் பால்ஸ் கொஞ்சம் அந்த பின்ஸ் ஷார்ட்டுக்கு போகும்போது அந்த குட் லென்த்தில் பவுல் பண்ணி எக்ஸ்ட்ரா பவுன்ஸ் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய பவுலர்ஸ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா கொஞ்சம் கஷ்டப்படுவார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பவுலிங் லைன் அப்பு தான் அபாட் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் ஏசுலுட் அப்படி கொண்ட பவுலிங் லைன் அப்பு ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்குது சார்ல்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ ஹிட் ஆர் மிஸ் டைப் ஸோ அப்படிங்கிற மாதிரி தான் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்க போகுது ஸோ பேட் ஃபர்ஸ்ட் ப்ரிஃபர் பண்ணி பார்க்கலாம் ஷாய் கோப்பு கண்டிப்பாக இது மஸ்ட் பிக் இந்த இந்த மேட்சை பொறுத்த வரைக்கும் நான் எதிர்பார்க்குறேன் ஷாய் கோப்பிட்டு டீசன்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் நிக்கலஸ் பொருளை பொறுத்த வரைக்கும் ஷார்ட்டுக்கு போயிட்டு விக்கெட்டை கொடுத்துருவாரோ அப்படின்னு தோணுது சமீபத்தில் இந்த ட்ரின்ஸ் ஐல் ட்ரீட்மெண்ட் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து கொடுத்தாரு ஸோ கன்சிஸ்டண்டான பர்ஃபார்மன்ஸுமே கொடுத்துருந்தார் ரோமன் பாவல் அப்படின்னு பார்க்கும்போது மேபி பேட் செகண்டில் பர்ஃபார்ம் பண்ணி பார்க்கலாம்னு தோணுன்னா அண்ட் ரசல் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அவர் ரோஸ்டன் சாய்ஸ் சேஸ் யார் இருந்தாலும் சரி மஸ்ட் பிக் ரொமேரே ஷெப்பர்ட் ஃபர்ஸ்ட் பவுலிங் சூப்பமான ஒரு சாய்ஸாக பார்க்குறேன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு ஜேசன் ஹோல்டர் இந்த மேட்ச் ஆல்ரவுண்ட் பர்ஃபார்மன்ஸ் மேபி பவுலிங்கில் ரெண்டு விக்கெட் பேட்டிங்லுமே ஒரு ஃபிஃப்டி டி டுவெண்ட்டி ரன்ஸ் ஆர் டென் டி ஃபிஃப்டின் ரன்ஸ் ஸோ இருக்கலாம் ஸோ தட் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அகில் யூசன் கண்டிப்பாகவே அந்த ஒரு விக்கெட் மினிமம் அந்த ஒரு விக்கெட் இருந்தாலும் சரி எல்பிள்யூ ஆர் பவுல்ட் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் விக்கெட் இருக்கும் அகில் யூசன் மஸ்ட் பேக் ஸோ தட் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ் அளவுக்கு இந்த மாதிரி ஸ்ட்ரைக் பண்ணி பார்க்கலாமல் தோணுது ஈவன் ரன் தட் மீன்ஸ் மினிமம் ஒன் விக்கெட் மேக்ஸிமம் டூ டு த்ரீ விக்கெட்ஸ் கிடைக்கிறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அகில பொறுத்த வரைக்கும் கண்டிப்பாகவே மஸ்ட் பிக் அண்ட் தென் ஆல் ஜார் ஜஸ்ட் பட் இதில் ஒரு ட்விஸ்ட் என்னன்னா டேவிட் வார்னர் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஹெட் ஒரு லெஃப்ட் ஹேண்டர் ஸோ அதுதான் கொஞ்சம் யோசிக்க வேண்டியதாக இருக்கு பட் அதை தான் யோசிச்சு பார்க்கும்போது மார்ஷுக்கு எகென்ஸ்டாகவும் சரி இல்லை மேக்ஸலுக்கு எகென்ஸ்டாகவோ இல்லை ஸ்டாய்னிஸ்க்கு எகென்ஸ்டாகவோ டேவிட் இந்த மாதிரி ரைட் ஹேண்டர்ஸ் கெகேன்ஸ்டா அகிலேசன் நல்ல ஒரு இம்பாக்டாக கொடுக்கலாம் அல்ஜார் ஜோசப் ரன்ஸை வாரி வாரி கொடுத்தாலும் விக்கெட்டையும் வந்து மினிமம் டூ விக்கெட்ஸ் மேக்ஸிமம் த்ரீ விக்கெட்ஸ் எடுக்கக்கூடிய கேப்பபிலிட்டி பர் மேட்ச்க்கு அல்ஜார் ஜோசப் கிட்ட இருக்குது அதுக்காகவே அல்ஜார் ஜோசப் கேன் பி ட்ரைடு வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸ்க்கு கொடகேஷ் மோட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் எக்ஸ்ட்ராடினரி டேலண்டாக தெரியுது அகிலேசன் மாதிரியே நல்ல டேலண்டாக தெரிகிறாரு கண்டிப்பாகவே அந்த ஸ்டம்ப்பில் வை நம்ம அக்சர் பட்டேல் மாதிரிங்க ஆக்சுவலாக அவர் குடுகேஷ் மோட்டிவ் ஸோ அதாவது ஸ்டம்ப்லேயே வைக்க ட்ரை பண்ணுறாரு ஸோ அது வந்து ரைட் ஹேண்ட் ஸ்கேன்ஸ்டாக பவுல் பண்ணும்போது ஸோ இந்த ஆங்கிலிங்கில் கொஞ்சம் கஷ்டப்பட்டு இருக்காங்க ஸோ தட் குடகேஷ் மோட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸ்லா த பின்ஸ் டீம் அனௌன்ஸ்மெண்ட்டில் இருந்தாங்கன்னா ஸோ ஓரளவுக்கு மேபி அந்த ஒரு விக்கெட் மினிமம் த பின்ஸ் அதுக்காக நம்ம ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் ஒஷைன் தாமஸ் சப்போஸ் இருந்தாங்கன்னா செகண்ட் போலிங்கில் வேணும்னா ப்ரிஃபர் பண்ணி பாருங்கள் கேப்டன் வைஸ் கேப்டன் சாய்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் மார்ஷ் சாய் ஹோப் கிளென் மேக்ஸல் ஜேசன் ஹோல்டர் சேஃபர் சர் ரிஸ்கி சாய்ஸ் ஜேசன் பேகரண்டா ஃபல்ஜார் ஜோசப் டேவிட் வார்னர் அகித் ஹுசேன் என்னோட மாடல் ட்ரீம் டீம் பார்க்கும்போது விக்கெட் கீப்பிங்கை பொறுத்த வரைக்கும் சாய் ஹோப் அண்ட் தென் பேட்டிங் செக்ஷன் ட்ரேவிஸ் டேவிட் வார்னர் ஆல்ரவுண்டர் செக்ஷன் மிச்சல் மார்ஷ் கிளென் மேக்ஸல் ரொமேரே ஷெப்பர் ஜேசன் ஹோல்டர் பவுலிங் செக்ஷன் ஜேசன் பேகரண்டா ஜோஸ் ஹேசுலுட் ஆர் நேதர் நிலை சந்தன் அல்ஜாரி ஜோசப் அகில் ஹுசேன் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் இன் பிளேஸ் ஆஃப் அகில் ஹுசேன் ஆடம் ஜாம்பா கேன் பிட் ஃபைட் அண்ட் தென் அல் ஆண்டி ரசல் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஷெப்பர்ட் அண்ட் தென் ஷோனா பட் இன் பிளேஸ் ஆஃப் மேக்ஸ்வல் கேன் பிட் ஃப்ரைஸ் அண்ட் பிராண்டன் கிங் இன் பிளேஸ் ஆஃப் ஃப்ரைவிஸ் டீசென்ட் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் ஆப்ஷன்ஸாக இருக்கலாம் கேப்டனை பொறுத்த வரைக்கும் மிச்சல் மார்ஷ் அந்த வைஸ் கேப்டன் ஜேசன் ஹோல்டர் செலக்ட் பண்ணிருக்கு இதில் மேபி நீங்கள் பெஹ்ரண்ட் ஆஃப் அல்ஜார் ஜோசப் சப்போஸ் நேதன் லீஸ் பேர் இருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக நேதன் லீஸ் செலக்ட் பண்ணி ஆகணும் ஸோ நேதன் லீஸ் டேவிட் வார்னர் ட்ரைவிஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் இருக்காங்க டிஃப்ரெண்ட் டீம் ட்ரை பண்ணுங்க சக்ஸஸ்ஃபுல் காம்பினேஷன் அமையும் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சி